আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার ভিউয়ার্স ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ হাব বিডি থেকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমার আজকের ভিডিও লেকচারে আমার আজকের ভিডিও লেকচারটি হচ্ছে টপিক ওয়াইজ মডেল টেস্ট 5 তো আমি বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষার প্রশ্নপত্র হতে বাছাই করে 20টি কারেক্ট ফর্ম অফ ভার্বের ব্যাখ্যা সহ সমাধান করেছি ট্রাস্ট মি ভিডিওটি যদি শেষ পর্যন্ত দেখুন উপকৃত হবেন ইনশাআল্লাহ तो हमारे चैनल की सबसक्राइब कर नियमित आपडेट पे बेल आईकने क्लिक कर रख नम्बर वन हि उड हाव टक टू हार इफ हि डैश देर तो ये रईट फर्म अफ वार्क बसाते हैं एखे तो ये जो क्लूटी आफ हम जानी ইফ অথবা আনলেস যুক্ত সেন্টেন্সের একটি অংশ পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হলে অপর অংশটি পারফেক্ট কন্ডিশনাল হয় এক্ষেত্রে পারফেক্ট কন্ডিশনালের স্ট্রাকচার হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস উড হ্যাপ অথবা কুড হ্যাপ অথবা মাইট হ্যাপ প্লাস ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপুল ফর্ম ব্যবহৃত হবে তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইফের যে প্রথম ক্লসটি অর্থাৎ প্রিন্সিপাল ক্লসটি এখানে আছে পারফেক্ট কন্ডিশনাল উড হ্যাভ টকড যেহেতু পারফেক্ট কন্ডিশনাল সুতরাং অপর অংশটি হবে পাস্ট পারফেক্ট তো এক্ষেত্রে ব্র্যাকেটে দেওয়া আছে বি तो पास परफेक्टर क्षेत्र में एक हेड आसबूल भार्वर पास पार्टिसिपल फर्म एखे बी हमें मूल भार्व एर पास पार्टिसिपल फर्म हम बीन सो एखे एनसार हो हाड बीन देयर अपशन डी हेखने कारेक्ट नम्बर टू हि वज सो साउंड स्लिप दैट इट वज मोस्ट डिफिकल्ट टू हिम टू डैश हिम तो ये एक भार्व व्यवहार करते हैं जो भार्वटी एप्रोप्रिएट से व्यवहार करते हैं एखे बला से यतटाई गभर घूमे आच्छन्न छो जेता जागानो खूब कठिन तो आपीजे रईज अर्थ उठा उदित हवा बृद्धि पावा और रेज अर्थ हे उठानो उत्तोलन करा और एरज अर्थ हे उठा तो राउज अर्थ हे घूम थ जागानो जागिए तोला तो ये जेहतु ता घूम जागिए तोला बा जागानो अनेक कठिन तो से अर्थे ये राउज वार्वटी व्यवहित हो अर्थात एट ट्रांजिटिव वार्व रईज एखे इन ट्रांजिटिव वार्व रेज ट्रांजिटिव वार्व तब रेज एखे है ना और एरज रेज मैं को किस उत्तोलन एखे का घूम थ जागानो अर्थे राउज व्यवहित है सो एखे एप्रोप्रिएट हे राउज अपशन डी हेखने कारेक्ट নাম্বার থ্রি দ্য উইমেন টু হোম হি ইজ টকিং ড্যাশ এভরিথিং তো এখানে এটা একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের এখানে দুটি ক্লোজ আছে একটা হচ্ছে দ্য উইমেন এখানে ভার্বটি বসবে এভরিথিং একটা ক্লোজ আরেকটা হচ্ছে হি ইজ টকিং আরেকটা ক্লোজ তো এখানে এটাকে আমাদের একটি ভার্বটের ভার্বের কারেক্ট ফর্ম বসাতে হবে নো ভার্বটির তো এক্ষেত্রে যে রুলটি এখানে কার্যকর হবে সেটা হচ্ছে যে সাবজেক্টের হ্যাডওয়ার্ড অনুসারে ভার্ব বসে অর্থাৎ হ্যাডওয়ার্ড সিঙ্গুলার হলে ভার্ব সিঙ্গুলার হ্যাডওয়ার্ড প্লোরাল হলে ভার্ব প্লোরাল হবে तो ये देखते पासीजे जदि वार्वटर पूर्व अंशा के सबजेक्ट धरी तो धरल सबजेक्ट क्यों इटा के सबजेक्ट धरा जाए ना कारण हे टू होम हि इज टकिंग अंशा हेखने सबअर्डिनेट क्लस तो सबअर्डिनेट क्लस कखो सेंटेंस सबजेक्ट होते सूतरा एखे सबजेक्टर हेडवर्ड हे द उमेन तो उमेन हे प्लूराल तो जानी प्रेजेंट टेंसे प्लूराल हम वार्वर बेस फर्म व्यवहित है सो एखे नो अर्थात वार्वर बेस फर्म और ये आर नोन होना एक पैसिव वेस होना कारण हे उमेन ही जाना क्षति कर सूतरा ये एक्टिव वेस हो सो द उमेन नो एवरिथिंग अपशन डी हेखने कारेक्ट नम्बर फोर इफ यू वान टू मेनटेन ए साउंड हेल्थ यू डैश अवे द रुल्स अब हेल्थ तो ये जो क्लूटी आज से इफ इफर क्लू अर्थात इफ जुक्त सेंटेंसर एक अंश एखे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस आने एक अंश जो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है तक अपर अंश की फ्यूचार इंडिफिनिट टेंस है तब एखे एक व्यतिक्रम बेपार आज है जरा हे इफ जुक्त सेंटेंसर प्रथम अंश प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हम अपर अंशटी द्वारा जदि आदेश अनुरोध उपदेश बोझाय अवश्य ये एक मास्ट अथवा शूट व्यवहित हो बार बेस व्यवहित हो अर्थात फ्यूचार इंडिफिनिट ना एखे मास्ट और शूट व्यवहित हो तो ये जेहेतु बला तुम जो एक साउंड हेल्थ सुस्थ्य मेनटेन करते चाओ तो तुम्हें रुल्सगुलो मानते हैं तो रुल्सगुल मानार क्षेत्र में अवश्य मानते हैं यहाँ साउंड हेल्थ शर्त ही हेखने मास्ट अब अर्थात रुलगुल्लो अवश्य मानते हैं सूतरा ये मास्ट व्यवहित हो मास्ट अब अपशन सी हेखने कारेक्ट नम्बर फाइव द तजमहल डैश बिल्ड इन इंडिया 
তো এখানে এই সেন্টেন্সটিকে আমাদের এখানে ভার্বটির বিল্ড ভার্বটির কার্ভ ফর্ম বসাতে হবে তো এখানে প্রথম যে ক্লুটি আছে সেটি হচ্ছে যে এটি পাস্ট টেন্স হবে কারণ হচ্ছে তাজমহল এখন বানা বানানো হয়নি এটা অনেক আগে বানানো হয়েছে সুতরাং এটা পাস্ট টেন্স হবে এটা একটা সিদ্ধান্ত হয়ে গেল এখন এই যে বিল্ড বিল্ড ভার্বটি অর্থ হচ্ছে তৈরি করা তো এই তৈরি করার কাজটি কি তাজমহল করতে পারে অর্থাৎ তাজমহল কি নিজেই নিজে তৈরি করতে পারে না পারে না সুতরাং যেহেতু ভার্বের কাজটি এই সাবজেক্ট করতে পারে না অন্যের কাজ কেউ একজন তৈরি করেছে এই কাজটা এই সাবজেক্টের উপর এসে পড়ছে সুতরাং এটা প্যাসিভ ভয়েস হবে তো এক্ষেত্রে প্যাসিভ ভয়েস হচ্ছে টেন্স অনুযায়ী বি ভার্ব আসবে এবং মূল ভার্বের পাস পারে চোল ফর্ম ব্যবহৃত হবে তো তাজমহল যেহেতু এখানে থার্ড পার্সন এবং সিঙ্গুলার নাম্বার তো পাস টেন্সে আমরা জানি তার সাথে ওয়াজ ব্যবহৃত হয় যদি প্রোয়াল হতো তাহলে ওয়ার ব্যবহৃত হতো এবং ভার্বের পাস পারে চোল ফর্ম হচ্ছে বিল্ড সো দ্য তাজমহল ওয়াজ বিল্ড ইন ইন্ডিয়া অপশন সি হচ্ছে এখানে কারেক্ট নাম্বার সিক্স দে ড্যাশ গো টু অ্যারেঞ্জ এ ট্রিপ নেক্সট উইক তো এখানে যে ক্লুটি আছে সেটা হচ্ছে টু অ্যারেঞ্জ এর পূর্বে গো আছে অর্থাৎ এক্ষেত্রে একটা নিয়ম হচ্ছে যে ইনফিনিটিভের পূর্বে অবস্থিত গো ভার্বটি সাধারণত প্রেজেন্ট কন্ট্রান্স টেন্সে হয় অর্থাৎ এখানে টু অ্যারেঞ্জ টু প্লাস ভার্বের বেস ফর্ম এটা হচ্ছে ইনফিনিটিভ যেহেতু এটা ইনফিনিটিভ এবং তার পূর্বে গো ভার্ব আছে সুতরাং এই ভার্বটি অবশ্যই প্রেজেন্ট কন্ট্রান্স টেন্সে হবে অর্থাৎ আরেকটা যদি আমরা অন্যভাবে চিন্তা করি যে নিকট ভবিষ্যতে কোনো কিছু হতে যাচ্ছে এই ধরনের হলে এটা প্রেজেন্ট কন্ট্রান্স টেন্সে হয় সো এক্ষেত্রে গো ভার্বটি ব্যবহার করা হয় সো এখানে হবে দে আর গোয়িং টু কারণ প্রেজেন্ট কন্ট্রান্স স্ট্রাকচার হচ্ছে বি ভার্ব মিজার অর্থাৎ দের সাথে আর ব্যবহৃত হয় ভারতের সাথে এনজি সো অপশন বি হচ্ছে এখানে কারেক্ট আর গোয়িং টু অ্যারেঞ্জ এ ট্রিপ নেক্সট উইক নাম্বার সেভেন মাহিন ড্যাশ লিভ ইন ঢাকা ফর টেন ইয়ার্স বিফোর হি মুভ টু সিলেট তো এখানে আমরা যদি একটু স্থূলভাবে চিন্তা করি অর্থাৎ এখানে একটা স্থূল চিন্তা যদি করি তাহলে হবে যে ফর প্লাস টাইম আছে সুতরাং এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স হবে আমরা জানি যে ফর প্লাস যদি টাইম থাকে ফর অথবা সিন্সের পরে যদি টাইম থাকেন টেন ইয়ার্স বলা আছে সুতরাং এটাকে আমরা স্থূলভাবে চিন্তা করলে বলবো যে এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস হবে কিন্তু না এটা হচ্ছে একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স এখানে বিফোর আছে তো বিফোরের পরে আবার আছে পাস্ট ইনফিনিট টেন্স আমরা জানি বিফোর অর্থ হচ্ছে পূর্বে সুতরাং বিফোরের পূর্বে হবে পাস্ট পারফেক্ট আর আফটার অর্থ হচ্ছে পরে আফটারের পরে হবে পাস্ট পারফেক্ট তো এখানে বিফোর যেহেতু আছে সুতরাং বিফোরের আগের ক্লোজটি পাস্ট পারফেক্ট হবে তো পাস্ট পারফেক্টের স্ট্রাকচার হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস হ্যাড এবং মূল ভারের পাস্ট পার্টিসিপুল ফর্ম সুতরাং এখানে হচ্ছে মাহিন হ্যাড লিফট ইন ঢাকা ফর টেন ইয়ার্স বিফোর হি মুভ টু সিলেক্ট অপশন এ হচ্ছে এখানে কারেক্ট নাম্বার এইট লিভিং এক্সপেন্সেস ইন দ্য কান্ট্রি অ্যাজ ওয়েল এজ ইন মেনি আদার্স ড্যাশ এখানে ব্র্যাকেটে আছে বি অ্যাট অ্যান অল টাইম হাই তো এখানে ভার্বটির কারেক্ট ফর্ম বসাতে হবে এখানে আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে প্রথমত এটা হচ্ছে ভার্ব এখানে সাবজেক্টের মূল ভার্ব হচ্ছে বি তার পূর্বে আমরা যদি সাবজেক্ট ধরি ইন মেনি আদার্স এটা সাবজেক্ট হবে না কারণ হচ্ছে এটা হচ্ছে একটা প্যারেন্থিসিস মানে এটা এই মূল সাবজেক্টটাকে আরও এটার সাথে আরও কিছু যোগ যোগ করা হয়েছে সুতরাং অ্যাজ ওয়েল এজ আছে এখানে সুতরাং এই অংশটা এখানে সাবজেক্টের হেডওয়ার্ড নয় সাবজেক্টের হেডওয়ার্ড সাবজেক্ট হচ্ছে এখানে লিভিং এক্সপেন্সেস ইন দ্য কান্ট্রি আবার দেখা যাচ্ছে ইন দ্য কান্ট্রিও সাবজেক্ট হতে পারবে না কারণ হচ্ছে তার পূর্বে একটা প্রিপোজিশন আছে আমরা জানি প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ কখনও সাবজেক্ট হতে পারে না সুতরাং সাবজেক্ট হচ্ছে এখানে লিভিং এক্সপেন্সেস তো এখানে এটা হেডওয়ার্ড হচ্ছে লিভিং কারণ হচ্ছে ইনফিনিটিভ জিরান ভার্বাল নাউন ক্লজ ইত্যাদি সেন্টেন্স সাবজেক্ট হলে এগুলোকে সিঙ্গুলার ধরা হয় তাদের উপরে ভার্বো সিঙ্গুলার হয় এখানে হেডওয়ার্ড হচ্ছে লিভিং আর লিভিং হচ্ছে একটা জিরান কারণ হচ্ছে এটা সাব বি ভার্বটির সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে আমরা যদি সবগুলোকে লুকিয়ে রাখি আর পড়ি এরকমভাবে লিভিং ইজ অ্যাট অল টাইম হাই অর্থাৎ বাস করাটা সবসময় হাই তো এখানে এভাবে যদি সবগুলোকে আমরা একদম স্কিপ করে ফেলি জাস্ট পরে লিভিং তো লিভিং হচ্ছে এটা একটা জিরান ভারতের সাথে আইনজি যুক্ত হচ্ছে সুতরাং এটা আমরা সিঙ্গুলার হিসেবে ধরতে হবে সো লিভিং ইজ অ্যাট অ্যান অল টাইম হাই সো এখানে ইজ ব্যবহৃত হবে অর্থাৎ লিভিংয়ের সাথে এটা এগ্রি করবে ভারতটি অপশন সি হচ্ছে এখানে কারেক্ট নাম্বার নাইন দেয়ার ওয়াজ এ বিগ সেলিব্রেশন আফটার মাই ফ্রেন্ড তো এখানে যে ক্লুটি আছে সেটা হচ্ছে আফটার আমরা একটু আগে বিফোরের নিয়মটি পরে এসেছি তো আফটারের ক্ষেত্রে যেটি হয় আফটারের পরে হয় পাস পারফেক্ট আফটার তো যেহেতু পরে আর আফটারের পূর্ব অংশটি পাঁচ টেন মিনিট এটা দেয়
तो ये सेंटेंसर मध्य प्रथम जो क्लूटी आज है सेन्स जी सेंस अथवा फर एर पर जो टाइम देा था टू थाउजेंड अर्थात दुई हज़ार साल एखे देा आज है सूतरा ये स्पष्ट तो बोझा जा प्रेजेंट परफेक्ट कन्टिन्यूस टेंस हो अर्थात सबजेक्ट प्लस हैव बीन ए बारे साथ आईनजी है तब एखे और एक स्पेशल रोल एखे एप्लै करते हैं कारण हे हमारे जी जे कि भार्ब आज है जगू कख कन्टिन्यूस टेंस है ना जमन फिल हेयर सीज मैन नोटिस अबजार्व डिजायर डिजलैक फेयर हिट वन लाइक लाभ माइंड उइस एडोर एप्रिसिएट डिटेस्ट बिलंग ओन आंडारस्टैंड नो थिंक रियलज बिलिव रिमेम्बर फर गेट रिकल ट्रासट फेथ एर मध्य देखा जाए नो भार्व टी केजेंट कन्टिन्यूस टेंस करा जाए ना जमन आई एम नोईंग सामथिंग आई हैव बीन नोईंग सामथिंग ये कख ही होना तो जेहतु यहाँ के प्रेजेंट परफेक्ट कन्टिन्यूस करा जाए ना इटा के करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंसे अर्थात ये सकल भार्व के जो प्रेजेंट परफेक्ट कन्टेंस करार कथा आसें क्योंकि जाए ना एगुलो के सूतरा तक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करते हैं अर्थात एखे है आई हाव नोन हिम सिन्स टू थाउजेंड अपशन सी हे एखे कारेक्ट नम्बर इलेवेन उइच अब द फलोईंग सेंटेंस इज कारेक्ट अर्थात एखे कौन सेंटेंस टी कारेक्ट आखने जो क्लूटी आज है उइस हमें जीज इट इज टाइम इट इज हाई टाइम उइस फैंसि तरह पर सबजेक्ट थे तरह भार्वटि पास फर्म अर्थात पास इनफिनिट टेंस हो पर अंशी जो सबजेक्ट थे और सबजेक्ट ना थे इटा इनफिनिटिव करते हैं और एक क्षेत्र में जो सबजेक्ट थे सबजेक्ट जे थकुक विभार हिसाब सेयर व्यवहित हो अर्थात एखे उइस आज है सूतरा पास इनफिनिट हो पर अंशी एखे आज प्रेजेंट इनफिनिटेड होना तपर एखे पास इनफिनिट कर आज है ए ते आर डी ते पास इनफिनिट कर आ तपर बीते पाँच इनफिनिट कर आज है तब एखे बीते ग्रामाटिकल भूल आखने डर मध्य एक तो एक क्षेत्र में जानी जे एक क्षेत्र में सेंटेंस के बला है आनरियल पास जगह वास्तव में कख ही सम्भव नए यह सेंटेंसर क्षेत्र में सबजेक्ट जे थकुक विभार्व जो बसाते हैं तक विभार हिसाब से वायर व्यवहित हो अर्थात आई थकले वायर हि थकले वायर दे थे वायर सो अपन डी हेखने कारेक्ट नम्बर टुएल्व डोन्ट गो आउटसाइड आनटील इट डैश अर्थात एखे जो क्लूटी आज एक कमप्लेक्स सेंटेंस क्लूटी हे आनटील तो जीजे और ये जे आनटील पूर्व जो क्लसटी आज एक इम्पारेटिव सेंटेंस अर्थात प्रेजेंट टेंस धरा जाए डोन्ट गो आउटसाइड ये हम इम्पारेटिव सेंटेंस जी सबजेक्ट उज्ज थे यू डोट गो आउटसाइड हार कथा छो इम्पारेटिव सेंटेंस सबजेक्ट उज्ज थे सूतरा एक प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस आज है तो हमें जी प्रसिपाल क्लस को सेंटेंसर प्रिन्सिपाल क्लस जो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है तक सब अर्डिनेट क्लस जो टेंसे होते अर्थात जो पास इंडिफिनिट होते पास परफेक्ट होते तो फ्यूचार इंडिफिनिट होते तो प्रेजेंट इंडिफिनिट होते तो जा इच्छा से भाव ही होते तो तो जो इन्हें देखी अपशनगुलोते इट स्टपिंग रेंट इट कई ना कारण इटर पर भार्व ना छाड़ा सरसरी भार्वर सकते आईनजी जुक्त है ना सूतरा ये ग्रामाटिकल भूल आटना स्टपड रेंट इट होना इट स्टप ठीक है क्योंकि रेंट होना कारण हम स्टपर पर भार्वर सकते आईनजी जुक्त करते हैं स्टप एम एक भार्व तर भार्व आसले अवश्य तरह से आईनजी जुक्त है तपर इट स्टप रेनिंग है कारण इट थार्ड पार्सन सिंगुलर नम्बर प्रेजेंटेंस कर ले एस बाई एस अर्थात स्टप रेनिंग है तो देखा जा तीनटाई ग्रामाटिकल भूल सूतरा अपशन डी हे कारेक्ट इट स्टप रेनिंग नम्बर थार्टीन द पीपिल डैश इज एक्सामेशन लास्ट उक तो ये मूलत वार्ब दे वार्बगल मध्य थे एक अर्थात एखे डिक्शन वार्ड चएस डिक्शन अर्थ हम वार्ड चएस एखे शब्द एक वार्ड एखे के चएस कर एप्रोप्रिएट वार्ड जेटी से चएस कर गेव सैट टू सैट तो हमें जानी जो टीचार कैन गिव और सैट एंड एक्सामेशन अर्थात एक जो शिक्षक एक परीक्षा दीते टीचार कैन गिव हमें बोलते द टीचार गेव एन एक्साम ये खाटे बा द टीचार सैट एंड एक्साम ये पास टेंस जो करी आर स्टूडेंट्स क्षेत्र है स्टूडेंट्स एक परीक्षा टेक करते अर्थात परीक्षा देना इंग्रेज हम टेक करा अथवा सीट फर अथवा एपेयरेट अथवा गो इन फर होते मध्य जो एक होते स्टूडेंटर क्षेत्र तो जेहतु पीपिल वाला आज है पीपिल मान हम स्टूडेंट तो पीपिलर क्षेत्र में अवश्य एखे बोझा जा स्पष्ट तो टूक है द पीपिल टूक हिज एक्सामेशन लास्ट उक अपन सी हेखने कारेक्ट नम्बर फोरटीन हि डाइड ए सैड डेथ हियर डाई इज ए एखे डाय कौन धरण भाव से जानते चावे तो ये जो क्लूटी आए डायर पर आज है सैड डेथ 
তো অর্থাৎ এটা অনেকটা সমর্থবোধক অবজেক্ট নেওয়া হয়েছে আমরা জানি যে যখন কোনো ইনট্রানজিটিভ ভার্ব তার সমজাতীয় সমর্থবোধক নাউনকে অবজেক্ট রূপে গ্রহণ করে তখন ট্রানজিটিভ হিসেবে ব্যবহৃত হয় তখন থাকে কগনেট ভার্ব বলে যেমন হি রান হি রেন এ রেস অর্থাৎ রেন মানে দৌড়ানি এ রেস মানে দৌড় অর্থাৎ রেনের সাথে সমর্থবোধক হচ্ছে রেস আবার ফটের সাথে সমর্থবোধক হচ্ছে ফাইট সিংয়ের সাথে সমর্থবোধক হচ্ছে সং ড্রিম টেয়ের সাথে ড্রিম হচ্ছে একটা ভার্ব তার আবার নাউন হিসেবে আছে ড্রিম অর্থাৎ এই ধরনের সমর্থক যে লিভিং এ লাইফ সমর্থক যে অবজেক্টগুলো নেয় ওই ধরনের ভার্বকে আমরা বলি কগনেট ভার্ব সো অপশন বি হচ্ছে এখানে কারেক্ট নাম্বার ফিফটিন নো বডি ড্যাশ টু গেট টু দ্য মাউন্টেন ইয়েস্টারডে তো এখানে যে ক্লুটি আছে সেটি হচ্ছে ইয়েস্টারডে প্রথম ক্লু হচ্ছে ইয়েস্টারডে আর ইয়েস্টারডে থাকা মানে হচ্ছে এটা পাস্ট টেন্স হবে আমরা জানি যে কোনো চেন্স ইয়েস্টারডে ওয়ান্স ওয়ান্স আপন এ টাইম এগো এগুলো যদি থাকে এটা পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে হয় তো এখানে যে পাস্ট টেন্সে আছে নিউ আবার আছে নিউ হাউ অর্থাৎ বি এবং সি এর মধ্যে একটি হবে নিউ এবং নিউ হাও এর মধ্যে একটি হবে এখন আমাদেরকে স্পেশাল রোলের দিকে নজর দিতে হবে যেটা হচ্ছে যে সাবজেক্টের পরে নো হাও ব্যবহৃত হয় যখন তারপরে ইনফিনিটিভ থাকবে ইনফিনিটিভ মানে হচ্ছে টু প্লাস ভার্বের বেস ফর্ম অর্থাৎ নো হাওয়ের পরে অবশ্যই ইনফিনিটিভ থাকবে আমরা যদি খেয়াল করি এখানে ব্ল্যাক যে ব্ল্যাঙ্কের পরে টু গেট আছে অর্থাৎ এটা হচ্ছে একটা ইনফিনিটিভ অর্থাৎ এখানে স্পষ্টতে বোঝা যাচ্ছে এটা নিউ হাও হবে আবার নো এর পরে হবে হয় নাউন থাকবে অথবা প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ থাকবে অথবা কোনো সেন্টেন্স থাকবে যেহেতু কোনো সেন্টেন্স নাই প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ নাই বা কোনো নাউন নাই ইনফিনিটিভ আছে সুতরাং এটা হবে নিউ হাও অপশন বি হচ্ছে এখানে কারেক্ট নাম্বার সিক্সটিন দ্য ম্যানেজার হ্যাড হিজ অ্যাসিস্ট্যান্টস ড্যাশ এ প্রেস কনফারেন্স এখানে হ্যাড ভার্বটি ক্লোটা হচ্ছে হ্যাড যে ভার্বটি আছে এটি এখানে কজিটিভ ভার্ব হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে কিভাবে বুঝবো কারণ তার ঠিক পরেই একটি অবজেক্ট আছে তো এই অবজেক্টের উপর ভিত্তি করে এখন আমাদেরকে এই ভার্বটি বসাতে হবে ভার্বটি কারেক্ট ফর্ম বসাতে হবে তো আমরা জানি যে কজিটিভ ভার্ব হ্যাড ভার্বের পরে যদি অবজেক্টটি যদি ব্যক্তিবাচক হয় তবে ভার্বের বেস ফর্ম আর বস্তুবাচক হলে ভার্ব পাস পার্টিসিপাল ফর্ম অর্থাৎ হ্যাঁ এই হ্যাবের পরে যদি এই যে অবজেক্টটি এটি যদি ব্যক্ত বস্তুবাচক হতো তাহলে ভার্বের পাস পার্টিসিপাল ফর্ম অর্থাৎ অ্যারেঞ্জড হতো যেহেতু হিজ অ্যাসিস্ট্যান্টস অ্যাসিস্ট্যান্টস কিছু ব্যক্তিকে নির্দেশ করে তার সহকর্মীরা বা তার সহযোগীরা তো সেই ক্ষেত্রে এটা হবে সহকারীরা সেই ক্ষেত্রে এটা হবে যেহেতু হ্যাবের পরে ব্যক্তিবাচক অবজেক্ট আছে সুতরাং এখানে এটা ভার্বের বেস ফর্ম ব্যবহৃত হবে অর্থাৎ ভার্বের সাথে এস বা ইয়েস আইনজি কিছুই হবে না যেটা আছে অপশন সিতে দ্য ম্যানেজার হ্যাড হিজ অ্যাসিস্ট্যান্টস অ্যারেঞ্জ অ্যা প্রেস কনফারেন্স অপশন সি হচ্ছে কারেক্ট নাম্বার সেভেন্টিন উই আন্ডারস্ট্যান্ড হি ইজ ড্যাশ নট কাম হেয়ার তো এখানে যে ক্লুটি আছে সেটা হচ্ছে হিজ আমরা জানি যে হিজ হচ্ছে একটা পজিটিভ অ্যাডজেকটিভ আর আন্ডারস্ট্যান্ডও একটা ক্লু কারণ আন্ডারস্ট্যান্ড হচ্ছে এমন একটা ভার্ব যার পরে আর একটা ভার্ব আসলে তার সাথে আইনজি যুক্ত হবে আবার হিজ পজিটিভের পরও ভার্বের সাথে আইনজি যুক্ত হবে তো এক্ষেত্রে আমরা জানি যে আইনজি যুক্ত হলে যেহেতু এখানে আমরা নট দেয়া আছে অর্থাৎ এখানে নেগেটিভ করতে হবে অর্থাৎ এখানে যে জিরান ব্যবহৃত হবে হিজের পরে সেটাকে নেগেটিভ করতে হবে আমরা জানি যে যখন জিরানকে নেগেটিভ করতে হয় তখন তার পূর্বে জাস্ট নটটা বসিয়ে দিলেই হয়ে যায় অর্থাৎ হি ইজ নট কামিং হেয়ার এখানে কিন্তু কাম মূল ভার্ব নয় মূল ভার্ব হচ্ছে সেন্টেন্সের আন্ডারস্ট্যান্ড তো যেহেতু এটাকে জিরান করা লাগতেছে সুতরাং তার পূর্বে নট ব্যবহার করে নেগেটিভ করতে হবে অপশন সি হচ্ছে এখানে কারে নাম্বার এইটিন বিং ড্যাশ ডিসপ্লিজ হি লেফট দ্য প্লেস তো এটা ভেরি সিম্পল এখানে যে ক্লুটি আছে সেটা হচ্ছে বিং আমরা জানি যে হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড হ্যাভিং বি বিং বিন গ্যাট গড এগুলোর পরে সাধারণত পাস পার্টিসিপাল ফর্ম ব্যবহৃত হয় ভার্বের সুতরাং বিং এর পরে ডিসপ্লিজ একটি ভার্ব আসছে তার পাস পার্টিসিপাল ফর্ম হচ্ছে ডিসপ্লিজড অপশন বি হচ্ছে এখানে কারেক্ট নাম্বার নাইনটিন দ্য নাম্বার অফ স্টুডেন্টস হু ড্যাশ কাউন্টেড ইজ কোয়াইট হাই তো এটা একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স এখানে যে ক্লুটি আছে সেটা হচ্ছে যে হু আছে রিলেটিভ প্রনাউন আমরা জানি যে এই রিলেটিভ প্রনাউনের পরের ভার্বটি সাধারণত রিলেটিভ প্রনাউন পূর্বের ঠিক পূর্বের নাউন বা প্রনাউন অর্থাৎ অ্যান্টিসিডেন্ট অনুসারে হয় এখানে রিলেটিভ প্রনাউন আছে অ্যান্টিসিডেন্ট মানে হচ্ছে পূর্ববর্তী ঘটনা বা পূর্বে গমন করেছে যে এই হুয়ের পূর্ববর্তী যে যেটাকে নির্দেশ করে সেটা হচ্ছে স্টুডেন্টস তো এই স্টুডেন্টস অনুসারে পরবর্তী ভার্বটি ব্যবহৃত হবে অর্থাৎ স্টুডেন্টস এখানে এটা প্লুরাল আছে সুতরাং এখানে যে ভার্বটি ব্যবহৃত হবে সেটা হবে প্লুরাল তো এখানে প্লুরাল করে দেওয়া আছে
কাউন্টেড ইজ কোয়াইট হাই স্টুডেন্টস নিজেকে কখনো কাউন্ট করে না তাদেরকে গণনা করা হয়েছে যে স্টুডেন্টদেরকে এখানে গণনা করা হয়েছে এটা বলা হয়েছে তো গণনা করা যেহেতু হয়েছে এই কাউন্টের কাজটা স্টুডেন্টরা করতে পারতেছে না সুতরাং এটা প্যাসিভ বয়েসে আছে তো প্যাসিভ বয়েসে যখন থাকবে তখন স্টুডেন্টস হ্যাভ বিন কাউন্টেড তাদেরকে গণনা করা হয়েছে তো সে অর্থে এখানে হ্যাভ বিন হবে প্যাসিভ বয়েস আমরা জানি যে হ্যাভের পর বিন ব্যবহৃত হবে অপশন সি হচ্ছে এখানে কারেক্ট নাম্বার টোয়েন্টি অ্যান্ড দ্য লাস্ট ওয়ান উড ইউ মাইন্ড ড্যাশ নট স্মোক ইন দিস অফিস তো এটা অনেকটা সিম্পল রুল যেটা হচ্ছে এখানে মাইন্ড হচ্ছে এমন একটা ভার্ব যার পরবর্তীতে ভার্ব আসলে তার সাথে অবশ্যই আইনজি যুক্ত করতে হবে অর্থাৎ মাইন্ডের পরে যখন আরেকটা ভার্ব আসবে তার সাথে আইনজি যুক্ত করতে হবে আবার এখানে নট দেওয়া আছে এটাকে নেগেটিভ করতে হবে আমরা জানি যে নেগেটিভ করতে হলে যখন ভার্বের সাথে আইনজি হবে তার ঠিক পূর্বে নটটা ব্যবহার করলে এটাকে নেগেটিভ করা হয়ে যাবে তো কিছু কিছু ভার্ব আছে যেগুলোর পরে ভার্বের সাথে আইনজি যুক্ত হয় এই ভার্বগুলো এখানে দেওয়া হলো আপনারা একটু জাস্ট দেখে নিন সো সব কিছু মিলিয়ে অপশন সি হচ্ছে এখানে কারেক্ট সো ভিয়ার্স থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে একটি লাইক দিন আর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে সেটা কমেন্ট সেকশনে জানান আর অবশ্যই শেয়ার করে অন্যদের দেখার সুযোগ করে দিবেন।